Goedemorgen, Aas. Welkom niet zo lang op de vrijdag. Ochtend, ja, we hebben hier een dag niet zo lang op de vrijdag. Ik heb hier een dag niet zo lang op de vrijdag. Ik heb gekeken naar de eerste wereldland, de zijde van de vrijdag. En de derde wereldland. En we hebben het geacteerd. Die wakker is een beetje... Ja, ik kan niet boring nie, maar het is voor deel van het wat ons moet doen. Oor ontwikkel en water ontwikkel op hulle verskillende vlakke. So kom ons kyk dan het gewees op. Dan ons praat van ontwikkelende land en ontwikkelde land. Ontwikkelende land, derde wereldland, ontwikkelde land, eerste wereldland. Mensen uit die verskillende aanwijzers. So dan gaan kyk na die ekonomische en sociale aanwijzers wat hulle deurgaan en nou gaan ons daarby aangaan. Mense, ja, baie van hierdie werk, meer algemene kennis, ek gaan vir jou paragrafie gee, jy gaan afleiding daar uitmaak. Ons gaan vooral kyk wat hulle levensverwachting, wat hulle sterfte cijfer, hoekom is hy hoog, hoekom is hy laag, wat ons hiermee aangaan. Kijk, dit is weer aan ons theorie skrifte en ek hoop dat allemaal is op data. Jy wil allemaal blij blij met as het belief. As jy uiteindelijk terugkom school toe met die hoogste klaar weet, en dan moet ons begin met ons matriek werk. Kijk, dan gaan kyk ons hier so faktore wat ontwikkeling beinvloed. Kijk, want daar nou mense, ons gaan nie heel tyd aangaan hier so oor ontwikkeling en sy invloede wat hy krij hier so. Hy skryf ons aan ons skrifte en ons het nou daar geskryf. Wat maak vir my nieuwe datum opskryf vir een politieke faktore. Hy met ons politieke faktore speel verskillende rolle by die eerste wereldland en die derde wereldland. By die eerste wereldland kan ons sien dat die politieke staat ook. By die derde wereldland is politiek nie so sterk nie en die land is baie meer op in vir die ander land wat hom kan kom help. Raag, en weet hom waar moet begin ons nou hier so? Nou moet ons gaan kyk politieke faktore en hoe dit die land raak. Raag, eerst die parikie. Kronisatie en die ontginning van die bronne dier ontwikkelde lande veroorzaak. Dan nou, wat die gegoedig nie graad 9 geskienenis. Nee, hy is graad 8 geskienenis, is kies. Ons krijg kolonisatie. Engeland het in Afrika gehad, het in Zimbabwe gehad. Toen Engeland begin om ons hulbronne te ontgin. Eers is dit sys op John Rose en Kimberly, met die diamante. Later het ons die Zuid-Afrikaanse oorlog gekry as gevolg van goud in die ZAR. Nou, dit kolonisatie en hulbronne wat ontgin word. Tweede een, daar is geen wette wat die beheer oor benutting van hulbronne en beheer nie. Raag mense, ons het nou nie wat woord dees aan die alles kind en ons praat van volhoudbaar. Kijk, maar daar is geen wet wat sê, ons moet het volhoudbaar doen nie. Ander woorde, wat moet doen ons by volhoudbaar? Nou, dan kan wees vir oor 5 jaar nog steeds, oor 10 jaar nog steeds kan wees. Maar daar is nergens so'n wet wat het bepaal dat het so moet wees nie. So ons het geen soveel as moedlik om so vinnig as moedlik geld te kry. Daar is daar die keer. Groot multinationale maatschappie en beleggers ontgin natuurlijke hulbronne in ontwikkelende lande. Reg, wat beteken dit? Kom ons kijk al bykie. Angola het olie velde. En met die binnen in Angola is dit nou net bykie onliste soos wat die politieke partijen binnen die land mekaar aanvat. Maar Engine, Shell, Celtics, was al allemaal binnen in Angola 
om hulle oliecelle te ontgaan. Ach, dit is een makkelijker manier, hulle bring geld in, hulle bring um, ontwikkeling in die land in, en so help dit die land ook. Kom ons met hulle soet, ons ontwikkel hulle soet op hierdie stadium. Hoe ontwikkel ons hulle soet op dier water? Ek weet nie, die kat sê dam, die kat sê dam nie gebouw is nie, binnen hulle soet nie, en dan nie veel in die soet aan is gegaan nie. Nou is ons bezig geld ten provincie, is bezig om nog een dam in die soet te bou, om nog meer water vir ons in te kry. Ek weet nie, dan gaan ons dan na die derde tijdje toe, groot multinationale maatschappij en beleggers, want gij natuurlijke hulpbron en ontwikkel in die lande, daar is die laatste keer gesê van Angola, met sy oliefelde. Arbeid word uitgebuid, die plaatselijke arbeid is ongeschool, die het die gebruik van buitenlandse arbeid, daar is die vierde sterkie. En met die andere betekenis, Oskraan en Engel, oliefelde, hulle bring die ouwe en die ingenieurs in, van oorsee af, en die ingenieurs gebruik die plaatselijke arbeiders. Die plaatselijke arbeiders word nooit opgeleid nie. So hulle word van die jong stadium af gebruik, en so gaan hulle dood. As ons die myne van, dan denk ons bijvoorbeeld aan Engel Platsmeid. Wat in Engel Platsmeid is, die plaats in die myne, hulle krijg van die ongeschoolde arbeiders, hulle krijg hulle recht van oor jylle Zuid-Afrika. So bevroeg ouder wil verdiene aan ons nog geld, maar hulle werk nie dier nie. Braak, faktore wat ontwikkel en beantwoord, dit was nou hier die politieke faktore. Makkelijk, ons moet die keer die boksie uitdink hier so. Nou, hoof op skrif, sociale, betek jy nou in plaas van sociale, menselijke faktore. Nou, wat kreeg die? Ons kreeg die bevolkingsgroei, onderwijs en opleiding. En met die bevolkingsgroei is waar die woordkie vir ons sê. Eerst die ene, die wereld die bevolkingsgroei vinder. Wat gewoon ek hier geweer in ons gevat vir een specifieke land. Nou praat ons om bevolking, nou kan ons sê, waar is die bevolking van die land het vinder gegroei? Wat doen die bevolking druk? Dit plaas druk op die natuurlijke hulbronne. Wat is natuurlijke hulbronne? water, grond, ek het die veel hout ook. Hoekom hout? Baie mense het die elektriciteit nie, so hulle verbrand hout as mal van elektriciteit. Volgende een hulpronde is opgebruik. Recht die vruchtbare hooggrond, wat al altyd was, wat die minies aan geplant is, het doodgegaan omdat hulle nie meer bewerk word, bewerk word nie. Nou luister, wat gebeur nou? Nou skyd die mense na volgende gedeelte toe. So hy had nog vir woestijning aan. Al brand het opgebreid. Water mense gaan een groot probleem raak oor die wereld word. Nou die laat die nie so. Ongebalanceerde demografie, te veel jong mense, ou mense, wat die kan bijdra to die ekonomie of arbeidsmaag nie. Ek, kom ons wat vir die laatste dertje vele. Ouderdom 0 tot 18, ouderdom 60 tot 100, hy mense werk nie meer, en kon nog begin werk van 0 tot 18, 60 tot 100, 80% van hy mense is reeds op pensioen, so hy het daar nie meer by to die ekonomie nie. Nou so draag die getalcijfer tussen 0 en 18 en 60 en 100 meer is, as die cijfer van 18 tot by 59, dan het ons probleem met ons hoeveelheid mense. Ah, bevolking voor die komende dinge, ek geef jy een aanvraag hier, hoe draag of hoe gaan bevolking voor die Hoe beintwoord bevolkingsgroei sociale faktore? Dan begin jy nou even, die landse bevolking is te veel. Onder die landse bevolking te veel is wat gebeur, 
Hulle gebruik in die natuurlijke hulpbron en met ander woorde hout, water, grond, het uitgeput. En hulle gaan en hulle krijg nie meer genoeg daarvan nie. En dan die laatste in die oude domme. Om daar om so. 2.2 Onderwijs en opleiding. Ja, die mense hier so moet jy nou een mooi kreeg, onderwijs en opleiding. Kijk, wat kan ons in Afrika wat in die wereld gebeur? Onderwijs en opleiding wat daar vir die mans. Hoe daar vir die vrouwe nie? Nou begin dit vir ander. Eerst een opvoeding van vrouwe. Tweede een, onderwijs verseker dat vaardighede en kennis ontwikkel word. Onderwijs die help met die gebruik en ontwikkeling van technologie. Ons sê dit nog, dit vir julle is dit makkelijk. Julle ouwe het hier alles van graal een gehad. Nou is hier aan die ooste is, dan is daar nie in die oosterse lande, daar mag jy in die school gaan. Daar, as jy mag nie kinder geest in die seens nie, dan al herken het dit nie. Kijk, die dokter mag ons voor ons iets krijg nie. Nou begin hy praat vir die opvoeding van vrouwe. Hoekom wil hy die vrouwe opvoed, so dat die land al hulle kennis en vaardighede kan verbeter, en so daar kennis en vaardighede daar is technologie. ekonomische faktore die handel van balans handel van balans globalisering so met ander woorde die hele wereld het handel en ruil van goedere en makkelijker gemaakt tijd is online so die we gaan nie by wees jy kan goed bestel uit Europa uit uit Amerika uit die hele wereld kan handel dreef ontwikkelende lande voer die meeste van hulle producte na ontwikkelde lande uit en as geen handel plaas nie vind nie verloor ontwikkelende lande baie inkomste vraag wat beteken nie die fonds nou mense in daar een wereld land voer sy producte na eerste wereld land toe en die in die eerste wereld land die product nie verkoop nie verloor die derde wereldland. Ja, dit is wie ons wat dit is. Dit is jou handel van balans. Vandaag is kerkdoord. Tweede een, energie. Hou luid en mooi. Meer as die helft van die land in Afrika het nie toegang tot skoon en goedkoop energie nie. Ja, wat kan die energie so? Wat kom die dit dit? Ons kan amper hierdie een sluit dat jy sê, meer as die helfte van die wereld. Meer as die helfte van die wereld het die toegang tot skoon en goedkoop elektriciteit nie. Energie, elektriciteit nie. So wat val die reel in? Ja, van ons breek ons die tak af, ons gaan betrand die tak, tak maak ons vol water warm en ons maak kost. Dit is toegang tot elektriciteit nie. Ek en jy gewoon drukke klopje en daar is kracht. Hoog gebruik van biomassa energie in ontwikkelende lande beteken een swak aanbod aan huishoudings. En mense, wat al wat die die is, in jou derde wereldlande, het hulle nie soveel hulbronne nie. Hulle kan nie die steenkoor aankoop vir skoon kracht nie. Nou wat doen hulle? Kom ons sê daar was een milie oos gewees. Die stronke verbrand hulle dit en die het al die mate wat hulle verbrand. Kijk hulle dit recht om elektriciteit om te werk vir een maand in een jaar. Die maand is goed. Daarna val die klok van elektriciteit weer. Ontwikkelde lande daar by tot oorvlakke van koolstof die ons sêt. Recht, mense, na hier krijg die Kyoto Protocol. Na die Kyoto Protocol 
is een weet waar die wereld in die gestel het. Hoe in die eerste wereldlande gaan verbied om te veel koortom die ons niet vry te stel. Het werk in zeker opzichte, het werk ook glad nie in ander opzichte nie. En na die laatste ene die dag, die elektriciteit, omdat het in die gevoer moet word. Kijk, die mense, wat gebeur om die derde wereld aan? Ek vat dat weer een praktische voorbeeld. Botswana, Zimbabwe, Mozambique, gebruik sy Afrikaanse kracht. So hulle koot die kracht by ons en dan word het ingevoel sien toe. Nou word hulle elektriciteit diede as elektriciteit die by ons. En ondou nou, dit is altyd alles goed. Ja, jy kan nie die elektriciteit opwek. Jy kan windkracht opwek. Maar hy kracht moet dadelijk gebruik word. So dit is nie altyd praktisch nie. Nou, ander probleem waaraan ook kan ontstaan. Kijk, en daar is ons nou al drie gedoen, en sociale, en economische, en kom ons kijk van verander probleme, ter die inflatatie, en prijse op die buitenlandse mark, maar, wat gebeur mense, skies, een dag, is die prijse van die rekoedere mooi, allemaal koop het vir die derde wereldland, volgende dag, skiet hy op in die woorde, niemand koop om nie, die derde wereldland krijg zwaar, gebruik van infrastructuur kan skies mense jammer man gebruik van infrastructuur so nou mense, nou is die infrastructuur swak so die bykie geld wat die derde wereld laat kry moet hulle nog gebruik om hulle paaie raak te maak swak gezondheidszorg en siekte so steek jy en vis vertraag produksie want nou na die derde keer, hoe streef ons die geselfstelle neerskryf? Ek gaan die hulle vraag vraag, toepassingsvraag, verduidig vir my, kom ons sê TV, of vers, hoe belemmer dit? Productie. Raak, nou gaan die hulle ons my, nou sê hulle vir my, eerste, die ouwe in sy syk, tweede, sy baas, moet nou vir hom meer iets betaal, so dat hy kan dokter toe gaan. Daar nie, wat vir ons ook het, die baas moet iemand anders te inkry, om in sy plek te kom werk. Kijk, dit is weer ekstra geld uitgeen. Wat gebeur? Die productie word vertraag. Daar nou hy in, die teendeel vers, productie belemmer. Corruptie, gebruik van aansprekelijkheid, en ons doeltreffende bestuur, en dit al sal jylle in die leeste kry, skuld van die land, en dan armoede. Vraag graad af, lak in Noorweek hou, dit is ons einde hier so, ek praat weer volgende week met jylle. Bly op datum en dankie vir die vraag, dat jylle beantwoord en wat terugkom. Tot ziens.